കൈവെള്ളയിലെ രേഖകളുടെയും അടയാളങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭാവി കാര്യങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നതും പൂർവകാല നിശകലനം ചെയ്യുന്നതും എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഹസ്തരേഖ ശാസ്ത്രം ലോക വ്യാപകമാണെങ്കിലും ഇന്ത്യ ചൈന ടിബറ്റ് പേർഷ്യ സുമേറിയ ഇസ്രായേൽ ബാബിലോണിയ തുടങ്ങിയ ഇവിടങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വികാസം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭാരതത്തിലെ ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും ഓരോ കൈനോട്ടക്കാരനെങ്കിലും കാണാവുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത് വ്യാജ സന്യാസിമാരെയും കൈനോട്ടക്കാരെയും പരിശീലിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചൈനയിൽ പ്രത്യേക കേന്ദ്രം വരെ ഉണ്ട് എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ രണ്ടായിരം ഡോളർ മുടക്കിയാൽ തീവ്ര പരിശീലനം ലഭിക്കും സന്യാസിമാർ കൈനോട്ടക്കാർ തുടങ്ങിയവർക്കുള്ള തട്ടിപ്പ് പരിശീലനങ്ങളാണ് ക്ലാസ്സിൽ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരക്കാർക്ക് വിസ സംഘടിപ്പിക്കാനും പരിശീലകർ സഹായിക്കുമെന്നും ന്യൂസിലാൻഡ് ഹൊറാഡ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി ഭാഗ്യരേഖ ആയുർരേഖ ബുദ്ധിരേഖ തുടങ്ങിയവയും കൈവെള്ളയിലെ മണ്ഡലങ്ങളും നക്ഷത്രം പോലെയുള്ള അടയാളങ്ങളും സൂചകങ്ങളാക്കിയാണ് കൈനോട്ടം വികസിക്കുന്നത് പ്രധാന രേഖകളും മറ്റു ചെറിയ രേഖകളും ഏതു മണ്ഡലത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നതിനനുസരിച്ചും രേഖകൾ എത്രത്തോളം തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നതിന് അനുസരിച്ചും എത്രത്തോളം പൂർണവും അപൂർണവുമാണെന്നും എന്നതിനെ കുറിച്ച് അനുസരിച്ചുമാണ് ഹസ്തരേഖ ഫലം പറയുന്നത് ഒരാളുടെ കൈരേഖ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ പൂർവികരെയും മാതാപിതാക്കളെയും കാണാമെന്നും ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞു ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുഞ്ഞിന്റെ കൈരേഖ നോക്കി ആയുസ് ആരോഗ്യം ഭാവി തുടങ്ങിയവ മുൻകൂട്ടി പറയാൻ കഴിയുമെന്നും മുഖം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഒരാളുടെ പ്രവർത്തികൾ പെരുവിരലിൽ നിന്ന് അറിയാനാകും എന്നെല്ലാമാണ് ഇവരുടെ വാദം പെരുവിരലിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഒരാളുടെ യുക്തിയെയും രണ്ടാം ഭാഗം ഇച്ഛാശക്തിയെയും കാണിക്കും കൈരേഖയിൽ എം എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വിശിഷ്ട ഗുണമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അവർ അന്തർജ്ഞാനമുള്ളവരും ഒരിക്കലും വഞ്ചിതരാകാത്തവരുമായിരിക്കും എന്നെല്ലാം ഇവർ പറയുന്നു ഹസ്തരേഖ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ തുടിക്കുന്ന ശരീരഭാഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണം നോക്കി ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിവരം നൽകാൻ സാധിക്കുമത്ര മനുഷ്യൻ തന്റെ വിധിയെപ്പറ്റി എപ്പോഴും ജിജ്ഞാസുവാണ് എന്നതും അവന്റെ മനസ്സ് ഭാവിയെപ്പറ്റി സദാ വ്യാകുലപ്പെടുന്നു എന്നതുമാണ് കൈരേഖാ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അഭൂതപൂർവമായ വളർച്ചക്ക് നിമിത്തമായത് മനുഷ്യൻ അത്യന്തികമായി ദുർബലനായതുകൊണ്ട് വിഷമതകളിൽ പതറുകയും പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടറുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് ഇത്തരം സ്വാഭാവികതകൾ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും കൈരേഖ കടലാസിൽ പകർത്തിയെങ്കിലും കൈനോട്ടക്കാരന് ഫാക്സ് ചെയ്യാൻ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള മനുഷ്യരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ണുതെറ്റിയാൽ കസേര അടിച്ചു മാറ്റുന്ന രീതി ഗൾഫിലെ ഓഫീസുകളിൽ സർവ്വവ്യാപകമായതിനാൽ കൈനോട്ടത്തിന് അത്തരം ഇടങ്ങളിൽ അനന്ത സാധ്യതയാണ് ഉള്ളത് ചില പൊതുസാധ്യതകൾ മുന്നിൽ നിർത്തിയാണ് ഹസ്തരേഖാശാസ്ത്രം വികസിക്കുന്നത് എല്ലാവരും നല്ലതു മാത്രമാണ് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് കൈനോട്ടക്കാർ വിജയം വരിക്കുന്നത് വിഷമങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉള്ളവരായിരിക്കും മിക്കവാറും തങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇവർ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമങ്ങളുടെ കാരണം കൂടി അവ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കട്ടൻ ചായ ശവർമ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ ചില പ്രയോഗങ്ങൾ ഉള്ളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം ശാസ്ത്രീയമായി സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ കൈനോട്ടക്കാരന്റെ ശിരാരേഖ തെളിഞ്ഞതുതന്നെ കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം മാതാക്കളെല്ലാം തങ്ങളുടെ വലയിൽ വീഴുമെന്നും ഭർത്താവ് നല്ലവനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടുകാർ ശരിയല്ല എന്നും പറഞ്ഞാൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം സ്ത്രീകൾക്കും അത് ഇഷ്ടമാകുമെന്നും ഭർത്താവില്ല ഭർത്താവിന്റെ എല്ലാ നേട്ടത്തിനും കാരണം ഭാര്യയുടെ ഭാഗ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സ്ത്രീയും തങ്ങളിലേ തങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുമെന്നും നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു യുവാവിനും സന്തോഷമുണ്ടാകുമെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്ന കൈനോട്ടക്കാർ സമയവും സന്ദർഭവും നോക്കി ഇത്തരം പൊടിക്കളികൾ പ്രയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓഫീസിൽ നിങ്ങളോട് കടുത്ത അസൂയിയുള്ള ചിലരുണ്ട് എന്നാണത്രേ ഗൾഫിലുള്ളവരെ വലയിൽ വീഴ്ത്താനുള്ള പ്രധാന ചൂണ്ട ഊഹാബോഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൊതുസാധ്യതാ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് നിലകൊള്ളുന്ന ഹസ്തരേഖ ശാസ്ത്ര സങ്കല്പം ആയിരങ്ങൾക്ക് നിർഭയമായ ഉപജീവന മാർഗമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് മാത്രമാണ് പരമസത്യം മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാവി പ്രവചിച്ച് സ്വന്തം ഭാവി കുരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്നു കുരുപ്പിടിപ്പിക്കുകയാണ് അവർ 
ഊഹങ്ങളും പൊതുസാധ്യതകളും മാത്രം മുൻനിർത്തി ഭാവി പ്രവചിക്കുകയും ജനങ്ങളെ വിദ്ധികളാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ കാലത്തും പൊടി പിടിക്കുന്ന കൈനോട്ട കച്ചവടം മനുഷ്യൻ ദൈശനികമായി ഏറെ മുന്നി മുന്നേറിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ മൂടുപടത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത് പ്രസിദ്ധ ഹാസ്യ സാഹിത്യകാരനായ സഞ്ജയന്റെ ഒരു കഥ ഇവിടെ സ്മരണീയമാണ് രുദ്രാക്ഷ മഹാത്മ്യം എന്നാണ് കഥയുടെ പേര് തൊഴിലില്ലാത്ത രണ്ട് യുവാക്കൾ മാന്ത്രിക രുദ്രാക്ഷം എന്ന പേരിൽ സാധാരണ ലഭിക്കുന്ന രുദ്രാക്ഷ മണികൾ വിറ്റ് മഹാധനികന്മാരാകുന്നതാണ് കഥയുടെ ഇതിവൃത്തം പലപ്പോഴും അവർ തങ്ങളുടെ കുതന്ത്രങ്ങളിൽ വഞ്ചിതരായ ജനങ്ങളെ ഓർത്ത് പൊട്ടിച്ചിരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ സമ്പത്തും ഐശ്വര്യവും അനിയന്ത്രിതമായി കൊമിഞ്ഞുകൂടിയപ്പോൾ ആ രുദ്രാക്ഷത്തിൽ എന്തെങ്കിലും മാന്ത്രിക വിദ്യയുണ്ടോ എന്ന് അവർക്ക് തന്നെ സംശയം തോന്നുന്നതായിട്ടാണ് സഞ്ജയൻ കഥ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് സർവശക്തനും കരുണാമയനുമായ അഗോഹുവിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും അവനിൽ സർവസ്വവും സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും മനസ്സമാധാനം അനുഭവപ്പെടുന്നത് പ്രതിസന്ധികളിൽ രക്ഷകനായി തന്നോടൊപ്പം എപ്പോഴും അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന വിശ്വാസം മനുഷ്യന് ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു ജ്വൽസനെയും ഭാവി പ്രവചനം നടത്തുന്നയാളെയും സന്ദർശിച്ച് ഇല്ലാത്ത ദുഃഖങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ട ദുർഗതി അത്തരക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ല ഭാവി കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ അമോഹുവിനും അവൻ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന തിരിച്ചറിവ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം അള്ളാഹു പറയുന്നത് കാണുക അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കലാണ് അദൃശ്യ അദൃശ്യ ജ്ഞാനത്തിന്റെ താക്കോലുകൾ ഉള്ളത് അവനല്ലാതെ അവ അറിയുകയില്ല നബിയെ താങ്കൾ പറയുക അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആകാശഭൂമിയിൽ ഉള്ള ഒരാളും അദൃശ്യകാരും അറിയുകയില്ല തീർച്ചയായും അദൃശ്യ അദൃശ്യ ജ്ഞാനം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമുള്ളതാണ് അതേസമയം അള്ളാഹു അവന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾക്കും ഔലിയാക്കൾക്കും മാത്രമേ അദൃശ്യകാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയുള്ളൂവെന്നും അവൻ അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അദൃശ്യ കാര്യങ്ങൾ അബ്ബാഹു നിങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരികയില്ല എന്നാൽ തന്റെ ദൂതന്മാരിൽ നിന്ന് താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ അതിനുവേണ്ടി അബ്ബാഹു തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു അദൃശ്യ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നവനാണ് അബ്ബാഹു അവൻ തന്റെ അദൃശ്യ ജ്ഞാനം അവൻ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദൂതനല്ലാതെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയില്ല എന്നും ഖുർആാനിൽ പറയുന്നു ഖുർആാനിക സൂക്തങ്ങളിൽ ദൂതന്മാർ മാത്രമാണ് പരാമർശിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതന്മാരെ ആത്മാർത്ഥമായും ശരിയായ രീതിയിൽ തുടരുന്ന ഔലിയാക്കളും അദൃശ്യങ്ങൾ അറിയുമെന്ന് ഇമാം അസ്സാലി റബിയുള്ളവൻഹു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദൂതന്മാരെ അനുധാവനം ചെയ്യുന്ന ഔലിയാക്കളും അദൃശ്യങ്ങൾ അറിയുമെന്നും രണ്ട് വിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള ആകെ വ്യത്യാസം റസൂല് വഹിയന്റെ വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങളിലൂടെ അദൃശ്യങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ വലിയ ഇൽഹാമിലൂടെയും സ്വപ്നത്തിലൂടെയുമാണ് അദൃശ്യം അറിയുന്നത് എന്നാണ് ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ അൽ അഫ്ഖാനി അറബിയുള്ളവൻഹു എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ അൽ ഹൈത്തമി അറബിയുള്ളവൻഹു എഴുതുന്നു ഖുർആാനിൽ ഖുർആാനിൽ റസൂൽ എന്ന് മാത്രം പരാമർശിച്ചത് അവർ മാത്രമേ അദൃശ്യം അറിയുകയുള്ളൂ എന്നർത്ഥത്തിലല്ല പ്രത്യുത ഔലിയാക്കളുടെ കരാമത്തുകളും റസൂലിന്റെ മോജസത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന നിലക്കാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഭാവി പ്രവചനം അബോഹുവിന്റെയും അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമ്പിയാക്കളുടെയും ഔലിയാക്കളുടെയും മാത്രം കഴിവിൽ പെട്ടതാണ് എന്നാണ് ഖുർആാന്റെ വ്യാഖ്യാനം മറ്റാർക്കും ഭാവി കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൈനോട്ടക്കാരെയും ജ്വൽസന്മാരെയും സന്ദർശിക്കുന്നതും അവരോട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുന്നതും ഇസ്ലാം വിലക്കിയത് ഇമാം മുസ്ലിം റബി അള്ളാവൻ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ അലൈസ്ലമ പറയുന്നു വല്ലവനും ഭാവി പ്രവചനം നടത്തുന്നവനെ സമീപിച്ച് വല്ലതും ചോദിച്ചാൽ അവന്റെ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല മറ്റൊരു ഹദീസിൽ നബ്സലഹ് അലൈസ്ലമ പറയുന്നു വല്ലവനും ജ്യോത്സിനെയോ ഭാവി പ്രവചനം നടത്തുന്നവനെയോ സന്ദർശിക്കുകയും അവർ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ മുഹമ്മദ് നബ്സലഹ് അലൈസ്ലമയുടെ മേൽ അവതീർണമായ മതത്തെ നിഷേധിച്ചവനായി ഉദ്ഘാവനം മാസികയിൽ കൈരേഖ നോക്കാമോ എന്ന പേരിൽ ജൈനദ്ദീൻ ഇർഫാനി മാണൂർ എഴുതിയ ലേഖനമാണ് വായിച്ചത് അബോഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ ദോഹവാസ്യത്തോടെ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാ